This is the longest train system in the Philippines, North to South Luzon Railway. The green lines on the north are on planning stages. Ang blue line naman ay ang lumang linya ng Philippine National Railway na may counting operations sa ilang provinces. Ang yellow line sa midsection is the focus of this video, the modern NSCR Tarlac to Calamba with a distance of 147 kilometers. Mayroon itong 36 stations. Umpisa natin ang ating journey sa New Clark City, Tarlac. Because NSCR is a massive project, it is being undertaken by a diverse mix of contractors from various countries. Ang mga major contractors ng NSCR ay mga companies from Japan, South Korea, Spain, Indonesia, and the Philippines. There are also contractors with origins from Italy, Thailand, and UK. Approaching the next station, Clark International Airport. Ang station na ito ay underground directly connected sa airport terminal, a world-class facility for all Filipinos. Sa province ng Pampanga, meron tayong five stations. This station is also called Clark Gateway Station to the World. Approaching another stop, Clark North Station. Siya nga pala, meron tayong dalawang NSCR stations kung saan sa ilalim nito ay Subway Station. Manatiling manood at alamin natin ang mga stations na ito. Next station, Angeles. Karamihan sa mga stations ng modern NSCR ay ang mga dating PNR stations. Pero may mga PNR stations lalo na sa area ng Metro Manila na tuluyan ng babaklasin at hindi na lalagyan ng replacement. Meaning, iba-bypass na ito. In a moment, malalaman natin ano-anong mga stations ang tuluyan ng magdi-disappear. Kasama kaya ang lugar mo sa wala ng replacement? Approaching San Fernando Station What are the valid reasons why some stations will no longer have replacements? Here's one para bumilis at express ang biyahe sa NSCR. Kaya yung medyo malapit sa isa't isa ay babawasan. Sang ayon ba kayo? Gusto nyo ba yung madalas ang hinto or malalayo ang hinto? Next station, Napalit. Ang Philippine National Railway ay nagumpisa noong taong 1892. May daang bakal halos sa buong Luzon. Pero hindi tulad ngayon ang mga tanawin noon ay mga luntiang kabukiran. Ang mga bayan-bayan ay umusbong pero hindi nagkaroon ng magandang plano at naging masalimuot. Station Kalumpit Ang NSCR ay may pitong station sa Bulacan. Excited ka lang makasakay sa NSCR? Nakutia, mag-enjoy ka sa Candaba Viaduct. Ito ay almost 5 kilometers ng swamp area na napakagandang tanawin. Malolos Station Panawagan sa ating pamahalaan sa mga mayors at governors. Maglagay ng mga community master plans, city master plans, maglagay rin ng mga open spaces na malalawa, ayusin ang mga street at road networks, pagtanim ng mga puno, maglagay ng mga sidewalk. Huwag niyo pong hayaan ang inyong bayan ay matulad sa kamay nilaan, masalimuot at maaligaga. Iginto Station 
As of this video, ang total cost ng project na ito ay estimated to be around 875 billion pesos. Ang mga bilyong-bilyong pilak na iyan ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency, Asian Development Bank at ng Philippine Government. Balagtas Station Partial operation ng NSCR ay inaasahan taong 2026. May mga sections ito na almost complete and almost ready for operations especially sa area ng Central Luzon. Other stations follow around 2027 and 2028. Sabay-sabay natin i-welcome ang modernong NSCR sa bagong tayo, sa bagong ikaw, sa bagong Pilipino. Power Station Once NSCR is fully operational, thousands of jobs are expected. Ang mga future employees ng NSCR ay inasahan nating mag-training sa Philippine Railway Institute na nasa Manila Subway Station, Valenzuela. Almost 10,000 direct jobs will be created by NSCR. Kasama ka ba? Approaching Marilao Station. Mayroon ding demand na dapat lagyan ng cargo trains ang NSCR. Para magkaroon ng efficient and affordable transportation ng mga products coming from north and south to the national capital region and vice versa from capital region to the north and to the south. Nananawagan tayo sa government na i-push ang cargo trains ng NSCR for efficient flow of products. Make Hawaiian Station Ang lumang station ng PNR May Kawayan ay nakapreserve at magiging museo. Ganyan din ang ginawa sa mga iba pang mga lumang PNR stations. By the way, according to available information, ang operations ng NSCR will be under private concessionaire. Seven stations lahat ang nasa province ng Bulacan, susunod na ang Valenzuela City. Valenzuela na tayo, akalain mo nakarating na tayo ng Metro Manila. Mayroon lamang isang station sa Valenzuela City. Siya nga pala ang mga bagon ng NSCR will be provided by Japanese corporations. Siguro similar ito sa mga bagon ng LRT Line 2. Ito yung mga train na kulay purple ang loob. Caloacan Station Kalookan na po yung mga bababa ng Kalookan sa Ngangdaan. Tulad ng Valenzuela, isa lang din ang station sa Kalookan City. Nag-enjoy ba kayo sa panunood? Salamat naman at papasok na tayo ng Maynila. Solid Station Nasa Tondo na po tayo at ito ang Lumang Solis Station. Isa ito sa mga Lumang Station ng Maynila na magkakaroon ng replacement. Ang mga Lumang Stations ng Laon Laan, Pandakan, San Andres at Vito Cruz ng Lungsod ng Maynila ay dadaanan na lamang at wala na itong mga replacement. Tulad ng nabanggit natin, ang mga stations na magkakalapit ay babawasan at ang mga station na konti lang ang sumasakay at bumababa ay tatanggalin. Susunod na stasyon, Tutuban.
Blooming Treat Station. Maraming challenges na hinarap ang NSCR project na ito tulad na lang ng libu-libong kamilyang kailangang tanggalin sa daraanan nito. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang NSCR ang may pinakamalawak na demolition ng mga bahay, apartments, buildings. Bilyong-bilyong piso ang inilabas ng gobyerno para bayaran ang mga right-of-way ng project na ito. Bago tayo tumuloy sa next station, panoorin muna natin ang maikling clip ng huling biyahe ng PNR sa isang lugar sa Maynila. España Station Thousands of students ay sigurado mag-enjoy sa modern NSCR Ito ang tanong, ang NSCR kaya ay magiging parang PNR pa rin? Sa PNR kasi maraming sumasakay na malakas ang amoy Maantot ang damit Mga kabayan, bago tayo sumakay, medyo punas-punas ng konti, palit ng damit PUP! Musta kayo dyan mga classmates? Ayos ba kayo dyan? Ito ang bagong panahon, bagong Pilipino, huwag masyadong ubusin ng oras sa kalye. Next station, Paco. Ang replika ng Penn Station sa United States ay nandito sa Paco, Manila. Meron tayong video kung gusto mong panoorin ang Old Paco Station. Dilapidated na ito pero kasama ito sa restoration effort ng NSCR. Buendia Station Station Galianes Senate Station Ang NSCR station na ito ay malapit lang sa Subway Station Senate. Ang swerte ng tagig sapagkat lahat ng NSCR station na dumaloy sa kanya ay malapit or katabi ng subway. Wow na wow tagig, you're a winner! You got it all! FTI Station
FTI subway station. Somewhere above is the NSCR station. Mikutan station. Subway Station, Bikutan. Sa taas nito ay ang NSCR Station. Sukat Station. Ang mga trains ng NSCR ay tatakbo ng around 120 to 130 kilometers per hour. Ang interval arrival time sa bawat station is around 8 minutes. Sukat Station Gusto nyo bang magkaroon ng dedicated dining car ang bawat set ng NSCR train? Or dedicated coffee shop na may burgers? Hmm, great idea. Sana meron. San Pedro Station Ang mga train sets na exclusive for the Clark International Airport ay pwedeng tumakbo ng around 160 km per hour. Pasita Station Maybe nagtataka kayo paano tatakbo ng 160 km per hour ang Airport Express train kung merong 120 km regular train sa unahan. Binyan Station Ang mga modern railway system sa buong mundo ay merong mechanism which allows faster train to overtake slower trains. Ang NSCR Clark to Columba ay isang modernong railway system. Looks like there will be around 7 train sets exclusively for Airport Express. Is that cool? If you have a flight at Clark International Airport, you have an exclusive train. Santa Rosa Station Cabuyao Station Banlik Station Last station, Kalamba.